Eh, gracias por... Ajá. Buenos días a todos. Gracias por, por acompañarnos desde diferentes partes del territorio venezolano y eh, del globo terráqueo, ¿no? Esto tiene resonancias internacionales. Gracias por su interés, por ajustar los horarios, que sabemos que lleva todo un trabajo. Eh, y bueno, bienvenidos todos a esta, a, este primer, a esta primera conferencia de este año de eh, nuestra serie de conferencias organizadas por la Comisión de Historia de la Ingeniería, ¿no? Eh, palabras pues de, de, de agradecimiento eh, y de reconocimiento a, en primer lugar para la academia en sí que eh, digamos está organizando toda esta serie de actividades con mucho uh, impulso mucho estímulo para las diferentes comisiones este eh, queremos agradecer también a la sala virtual de la universidad católica andrés bello y en general a la institución en sí por el convenio que está compartiendo con la Academia de la Ingeniería, en el que justamente nosotros nos hemos insertado para estas actividades que han probado ser pues muy, eh, tener mucha ciencia, tener mucha receptividad entre, entre todos ustedes. ¿no? Muchas, muchas gracias a la, a la institución, yo creo que ha sido un, un, un acertado convenio que se ha establecido entre la Católica y la y la academia, ¿no? Este, no puedo eh, olvidarme antes de comenzar de darle las gracias a, a nuestro secretario de la Comisión de Historia, eh, el arquitecto eh, profesor de la Universidad Simón Bolívar, Orlando Marín, que realmente eh, hace una organización formidable, ¿no? Eh, eh, nuestro Orlando Furioso, como lo llamamos a veces con cariño desde la comisión, es, eh, en homenaje pues, a, a Ludovico Ariosto. Eh, Quería hacer una, una pequeña propaganda al inicio, antes de, de entrar con el, nuestra conferencia de hoy, para decirles que estamos iniciando una serie de, de charlas, que yo creo que la mayoría tienen el ribete de conferencias, porque son documentos muy, muy bien elaborados, resultantes de investigaciones este, de larga data. Eh, aproximadamente van a ser en este año, en principio, ocho charlas. Este, cuatro de ellas van a estar dedicadas a Gasparini, al, al arquitecto eh, Graciano Gasparini, que como ustedes saben, además de sus credenciales, era miembro eh, honorario de la Academia de la Ingeniería del Hábitat, y del Hábitat por lo tanto, esto es un homenaje pues, más que merecido al, al académico Gasparini. Eh, no, no quiero tomar mucho tiempo, pero para que se les vaya abriendo el apetito, vamos a tener la historiografía, en principio, ¿no? la historiografía de Graciano Gasparini, visión general, el profesor Orlando Marín, en abril 8, eh, Codazzi, arquitecto del territorio, a cargo del doctor Juan José Pérez Rancel, en mayo 13, van a ser, como les dije, los segundos jueves de cada uh, mes. Eh, las lecciones sobre el desarrollo de la ciencia agrícola, 1830-1945, a cargo del académico Eduardo Duro, el 10 de junio. Edificaciones para la ciencia en Venezuela, a cargo de la doctora Yajaira Freite, que nos acompaña hoy del y de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, prevista para el julio 10. Eh, una semblanza de Graciano Gasparini, volvemos a Gasparini, a cargo de la arquitecta María Eugenia Bacci, el 12 de agosto. Eh, la historiografía de Graciano Gasparini, temas y enfoques, eh, a cargo del de doctor Alfonso Arellano, de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, en septiembre 9. Y eh, para cerrar, con broche de oro, Graciano Gasparini, investigación e inventario del patrimonio cultural venezolano, a cargo del profesor Pedro Romero, de la Universidad del Zulia, que también nos acompaña hoy, eh, prevista para octubre eh, 14. ¿no? Ese es nuestro programa eh, preliminar, esperemos que lo podamos cumplir, sabemos que siempre hay muchos factores eh, coyunturales, técnicos, etcétera, pero para que... Eh, lo tengan presente y en la medida en que puedan acompañarnos y nos reserven en sus eh, agendas. Bueno, eh, el, tenemos para abrir el, el ciclo hoy una conferencia, eh, un conferencista, bueno, eh, un blockbuster, como lo acabamos de llamar, que atrae, atrae multitudes, ¿no? Que es nuestro, nuestro colega eh, tan querido Lorenzo González Casas, ¿no? Aunque sus credenciales son muy conocidas, pero es de rigor que tenemos que eh, pues, presentar al, al invitado como se debe. Este, Lorenzo es arquitecto y urbanista, con participación en más de 100 proyectos de investigación, consultoría y extensión, 
relacionados con preservación histórica, estudios urbanos, arquitectura, gestión de recursos culturales y turísticos y planes de desarrollo urbano. Eh, entre sus credenciales, bueno, es arquitecto de la Universidad Simón Bolívar, es urbanista con mención en transporte urbano y gestión del desarrollo urbano, eh, en el, es arquitecto del 80 y urbanista del 81, eh, es, tiene un posgrado en ingeniería empresarial eh, de eh, mención especialista en gerencia de proyectos de la misma Universidad Simón Bolívar en el 87 y eh, tiene un PHD en planificación urbana y regional, eh, concentraciones en historia de la planificación, preservación histórica e historia de arquitectura de Cornell University en 96. Disculpe que tengo la, el rostro virado, pero estoy leyendo desde el otro equipo ¿no? que me está sirviendo de apoyo acá. Eh, no me voy a detener mucho, pero eh, como ustedes saben, es una hoja de vida muy, muy larga. Eh, Lorenzo, pues, eh, desde 1982 fue eh, profesor del Departamento de Planificación eh, Urbana, de donde es profesor titular jubilado, y ha sido invitado en instituciones y universidades varias, la Universidad Central de Venezuela, la UNED, la UNIMED, la ULAC, el Rockefeller Archive Center, eh, la Universidad de la Sapienza en Italia, el Francisco de Paula Santander en Colombia y la Coruña y la Coruña en España. Y entre sus actividades en la Universidad Simón Bolívar, pues destacaron eh, la jefatura del departamento, del antiguo departamento de diseño y estudios urbanos, eh, coordinador de, de la carrera de urbanismo, eh, director del Instituto de Estudios Regionales Urbanos y además de eso, como si fuera poco, decano de extensión. Entre sus actividades de investigación, desarrollo y extensión, destacan estudios y publicaciones en proyectos en historia de arquitectura y la planificación urbana, modernidad y ciudad, patrimonio cultural y centros históricos. ¿Mm? Eh, numerosas, no los podemos leer, eh, decanato de investigación y desarrollo de la Universidad Simón Bolívar, algunos de sus proyectos fueron embarcados allí, y ha recibido varios premios y reconocimientos, como el Premio Nacional de Investigación en Vivienda, el Andrés Bello al mejor trabajo de investigación en varias oportunidades el Simón Rodríguez a la trayectoria docente eh, mejor profesor en la carrera de urbanismo y mención en el concurso internacional del desarrollo urbano e inclusión social de la corporación andina de Colombia ok no me voy a extender más porque ya sabemos que es una hoja de vida muy, pues, muy larga simplemente le voy a ceder la, la palabra a Lorenzo con quien por supuesto es un placer compartir de nuevo eh, la media sección, como siempre me dice, de la media sección que compartimos de historia y teoría en la, en la de la ciudad del urbanismo en nuestro departamento de planificación urbana. Pues adelante, Lorenzo. Bueno, buen día, muchísimas gracias. Y celebrar entonces la iniciativa de la comisión eh, de tenerles en mi casa desde sus casas o desde sus lugares de trabajo que cada día eh, se parecen más. El, en otras circunstancias me hubiera gustado invitarles a un café, aunque por lo que veo hubiera necesitado una cafetera bastante voluminosa. En cualquier caso, bienvenidos todos, eh, todas las personas a esta reunión que es pública y es privada, o casera por lo menos, eh, y parafraseando al maestro Yoda, eh, que Internet nos acompañe. El, el, el tema se llama Continuidad y Cambio de una Idea, eh, Graciano Gasparini y la investigación patrimonial. ¿no? Eh, bueno, estas líneas eh, derivan de una conversación iniciada en julio del año pasado, creo que se ve la imagen, ¿verdad? Eh, en un ciclo de conferencias promovido desde el Museo de Arte Colonial de Caracas y organizado por María Eugenia Bachi, Carlos Duarte y Orlando Marín, con motivo de un homenaje a Graciano Gasparini a los 96 años de su nacimiento. Eh, tuve oportunidad de compartir en la tercera sesión de este ciclo con el profesor Pedro Romero de la Universidad del Zulia, quien fuera también el presidente del Instituto del Patrimonio Cultural. Eh, la razón de, de mi intervención en esa oportunidad fue destacar una de las facetas de Graciano con quien tuvimos oportunidad de intercambiar, que es la construcción y el mantenimiento de instituciones de investigación e inventario del patrimonio cultural. Pues, tratándose de la primera sesión, en este caso, del nuevo ciclo sobre el autor, eh, habría una semblanza de Graciano, eh, Rayana en la parodia, 
eh, pues este aspecto será ampliado en una próxima reunión eh, y seguramente servirá de base para su biografía en la página web de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Una tarea que todavía está pendiente. Graciano Gasparini eh, fue uno de los más influyentes profesionales del mundo de la arquitectura y el patrimonio en el siglo XX, tanto Venezuela como, en Venezuela como internacionalmente, y figura además conocida eh, bastante más allá del ámbito profesional y académico. Nació en 1924 en Gorizia, en un pueblo fronterizo al norte del Adriático, eh, que fue dividido por una frontera, una frontera que quedó una parte en Italia, la, 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 la ciudad propiamente dicha o el pueblo propiamente dicho, y una parte en Yugoslavia, que es hoy en día Eslovenia, a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, algo como que le ocurrió a otras ciudades como Berlín, lo que seguramente hizo a Graciano consciente del asunto de las fronteras. En ese ámbito transfronterizo, su intensa agenda hizo que muchos lo conociéramos bastante antes de tratarlo personalmente. De carácter complejo, Graciano supo realizar una tarea proverbial materializada en más de cinco decenas de libros e innumerables trabajos de restauración. En esa capacidad de enseñar a otros, lo tuvimos presente desde la época estudiantil cuando, cuando leímos algunos de sus trabajos, en especial los libros de arquitectura colonial en Venezuela y el libro en eh, colaboración con Juan Pedro Posani, Caracas a través de su arquitectura, así como los primeros ejemplares del boletín del CIE, eh, con una, una colección que luego fui atesorando. Y estaba presente también Graciano, en, de manera indirecta en la Universidad Simón Bolívar, al haber transformado la antigua Casa de Hacienda del Rectorado, que es la que está aquí, eh, con una edición que incluyó, entre otras oficinas, el Paraninfo, donde tuve mi acto de graduación hace unos cuantos años como arquitecto. Libros y edificios actuando en conjunto, poniendo en tela de juicio aquel inolvidable pasaje de Víctor Hugo en El jorobado de Nuestra Señora de París, donde aseguraba que la imprenta mataba a la arquitectura. Con estos asuntos en mente, he organizado esta conversación en, cuatro, en torno a cuatro asuntos principales. Primero, la idea del patrimonio y de la estabilidad de las instituciones. Segundo lugar, las circunstancias de Gasparini, sobre todo al momento de su llegada a Venezuela. Eh, la lógica de la investigación y de los inventarios patrimoniales, es decir, eh, cómo se produce ese, ese fenómeno. Y después, por supuesto, la, los legados que no dejan de mencionar, mencionar una serie de instituciones en riesgo. El patrimonio y la estabilidad de las instituciones. Una primera pregunta que Gasparín y otros se deben haber hecho, como que el niño que preguntaba a su padre para qué sirve la historia, es ¿qué es el patrimonio en Venezuela? Esta debe ser, por supuesto, una de sus primeras preguntas al llegar al país. Mundialmente, la idea y práctica del patrimonio han ido cambiando, y cambiando bastante a lo largo del tiempo, como advertía Gasparini en su discurso de incorporación a la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, que se encuentra en el boletín 16, si mal no recuerdo, del año 2008, con interesantes observaciones sobre visiones de la restauración, como nos señalaba el profesor Oscar Lolito Camacho en estos días. La noción o alegoría del patrimonio se ha ido ampliando en términos de objetivos y de temas considerados, convirtiéndose en una disciplina que va más allá de la restauración, como se le entendía originalmente, y en una tarea de organizaciones públicas y privadas cada vez más numerosas. En Venezuela ha ocurrido algo similar, aunque pocos acuerdos parecen surgir relacionados con lo que se considera patrimonio. Pareciera que uno de los mayores consensos en Venezuela se ha, real, se, ha, se ha realizado en torno a la épica independentista y a la figura de su héroe máximo. Esta noción tan difundida, eh, es tan difundida que entiendo que en una oportunidad alguien le decía a un promotor inmobiliario, quien planeaba demoler un edificio en Caracas, que ese objeto merecía ser declarado patrimonio y conservarse, a lo cual el promotor indicaba que hasta donde él sabía, en ese lugar no había dormido el libertador. 
Esta anécdota resal, re, resalta esa reducida noción del patrimonio, pero también nos habla de un culto o cultura que ha dejado algunos templos o lugares de recordación del héroe, como su casa natal, la Cuadra Bolívar, el Ingenio de San Mateo y el periplo de sus restos desde Colombia a la Catedral de Caracas, al Panteón Nacional y al Mausoleo eh, Adyacente. También la innumerable nomenclatura de plazas, avenidas, ciudades y hasta en el adjetivo de la República en una demostración de la singular asociación que hay aquí entre patrimonio, paternidad y patria. Una serie de eventos nos permiten hoy vincular la musealización de la memoria del libertador con la figura de Gasparini. Partimos entonces de la vieja sede de la Universidad Central, donde está el Palacio de las Academias, y del antiguo Museo Nacional, donde se encontraban algunas piezas del libertador en exhibición. A principios del siglo XX, luego de un intento de crear un museo de ciencia en la acera norte de la Plaza Bolívar, se decidió emplazar allí el Museo Bolivariano o Boliviano, que había sido fundado en 1911, trasladando los objetos desde el Museo Nacional. Sin embargo, el Museo Bolivariano no estará quieto y regresará a los predios de la vieja universidad, eh, pues en el espacio que anteriormente ocupaba la escalinata en el ala sur, la ven ustedes aquí, en la parte superior izquierda, allí se encontraban los estudios de ingeniería y eh, la esquina de pajaritos donde se decide instalar el nuevo museo bolivariano o boliviano, inaugurado por López Contreras con un proyecto de Carlos Raúl Villanueva. Para esa época desaparece la escalinata y se inicia el calvario de las escalinatas, en Caracas, rematado luego por las del Calvario, planteada, planeada por Rotival en el plan del año 39, con el desarrollo del silencio. También se va la estatua, ven ustedes aquí, eh, del Libertador, que está allí, que era de Rafael de la Cova, y fue inaugurada en ese espacio que se remodeló con esa finalidad, eh, luego con motivo de la apoteosis del Libertador en 1883. Luego, hacia 1945, la estatua se mudó a por la mar, quedando una réplica en Ciudad Bolívar también, con lo que se evidencia que también los hijos y las estatuas de Bolívar caminan por América Latina. El museo siguió en ese edificio de pajaritos hasta que en 1960 se decidió mudarlo, junto con la sociedad bolivariana, que había sido fundada por el general Urdaneta en el año 1842 a los, a los inmuebles contiguos a la casa natal que fueron adquiridos en 1949, en ese, en, frente a la plaza de San Jacinto, o plaza del venezolano. Y ven ustedes ese, ese recorrido desde la vieja universidad al norte de la plaza Bolívar, nuevamente a la zona donde se va a ubicar el Museo Boliviano, y ahora se, hay, se va a ubicar en, en el, justamente en esa avenida, en esa calle o avenida Sur 2 de San Jacinto, que es esta esquina, a la esquina de Trapozos. Y Gasparini es el autor del proyecto que replica las líneas de la fachada del Colegio Chávez que ya había sido demolida en 1953. Ven ustedes aquí el, los dos, las dos edificaciones y la portada que se eh, toma pues, prácticamente de manera literal, siendo esto muchas veces considerado en el mundo del patrimonio como un falso histórico. De cualquier manera, eh, Gasparini entonces se vinculó con ese patrimonio esencial, eh, teniendo además oportunidades para otros espacios patrimoniales, como el periodo colonial, en especial su arquitectura religiosa. Para 1960, el mismo año en que se inauguraba el Museo Bolivariano, la Junta Nacional Protectora y Conservadora del Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación declaró monumentos históricos nacionales y cito, todas las iglesias y capillas antiguas que hay en el territorio nacional y que existieran ya terminadas o no para el año de 1830, fin de la cita. Pues por supuesto eso fue algo que Gasparini ayudó a fortalecer con su, su libro sobre los templos coloniales de Venezuela que había publicado el año anterior, en 1959. Hablamos de patrimonio e instituciones y es preciso hacerlo en especial en Venezuela, un país de 25 constituciones, según quien las cuente, más una constituyente sin constitución. Esa característica de sucesivas reinstitucionalizaciones y ha sido descrita 
anteriormente en frases como como vaya viniendo, vamos viendo, de Udomar Santos, o en el mientras tanto y por si acaso, de José Ignacio Cabrujas. Ese es el marco en el cual ha de prodigarse las personas dedicadas a la actividad patrimonial y en general a todo lo que implique continuidad administrativa, salvo los regímenes de fuerza. Con lo cual resulta admirable la constancia de individuos como el propio Gasparini, Arnoldo Gabaldón, Leopoldo Sucre Figarela, María Teresa Castillo, José Antonio Abreu y José González Lander, entre otros. No quería dejar pasar la oportunidad de mencionar que las academias, desde donde hablamos hoy, son rocas en los mares enturbiados de lo efímero y contingente de nuestra modernidad. Gasparini fue miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Historia por el Estado Miranda desde 1961 y también miembro correspondiente de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel en España y fue miembro honorario de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat que fue creada en 1998 hasta donde puedo recordar. Gasparini y sus circunstancias. Si bien para algunos autores la idea de la conservación patrimonial se institucionaliza en Occidente a finales del siglo XVIII, en nuestro caso es con Gasparini cuando la idea da un giro importante. Exploremos las circunstancias espaciotemporales que rodearon sus proyectos de investigación, momentos en los cuales enfoques historiográficos y biográficos se entrecruzan o se entrelazan, en especial su relación con la región de Venecia. Su juventud transcurrió, como decíamos, en la Italia de posguerra y, trasladó en la y trabajó en la oficina de Carlos Carpa, un profesional notable en su diálogo con las formas del pasado y cuya arquitectura fue calificada como la más culta y aristocrática del siglo XX italiano. De ese interés por la historia y el lugar deru deriva seguramente la tesis de Gasparini acerca de se llamaba así, las relaciones entre la arquitectura bizantina y la arquitectura veneciana. Escarpa, que lo ven ustedes aquí en la, la parte superior izquierda, eh, escribió bastante poco, pero proyectó muchísimo, como el Museo de, del Castelvecchio en Verona, eh, que ilustra la portada que se le dedicara a su libro, y el pabellón de Venezuela para la vigésimo cuarta Bienal de eh, Venecia, del año 1956, se empezó a realizar en el año 54 a instancias del propio Gasparini. Otra influencia fue la de su profesora Egletrin Canato. Ella eh, fue la primera mujer arquitecto egresada del Instituto de Venecia y su texto, que lo ven aquí, Venecia Menor, publicado en 1948, cuando Gasparini llega a Venezuela, coloca una mirada sobre las obras menores y contextuales más que sobre los monumentos singulares. Según ustedes la imagen, es un sitio cualquiera dentro de la ciudad. Eh, una agenda que Gasparini no toma inicialmente, sino que va a seguir eh, posteriormente. Y finalmente, eh, me gustaría incluir a Bruno Sevi, otro profesor también de la Universidad en Venecia, que fue impulsor de la obra de Frank Lloyd Wright, con quien lo vemos en la fotografía aquí, a su izquierda. Eh, y autor del libro, del canónico libro, Saber ver la arquitectura, también del año 48, pareciera eh, un año en que Gasparini llega a Venezuela y que por lo visto fue mucho más prolífico en, en Europa en publicaciones que en realizaciones. Es de captar que en esos años de la segunda posguerra se vive un periodo de revisión de los principios de la arquitectura moderna que llevan a la crisis y disolución de los congresos internacionales de arquitectura moderna, lo que luego dará pie, años, pocos años más tarde, a dos textos fundamentales eh, de la década del 60, como son Complejidad y Contradicción en Arquitectura, de Robert Venturi, y La Arquitectura de la Ciudad, de Aldo eh, Rossi. Básicamente, eh, se convirtieron en los dos grandes, dos grandes textos de ese año Mirabilis, que fue el año 1966, en el mundo de la arquitectura y el urbanismo. En esa posguerra, cuando Gasparini viaja a Venezuela, eh, llega eh, por encargo de Escarpa en un momento crucial con el apogeo de la, de la economía petrolera y considerables cambios políticos y urbanos, en los cuales se encuentra, por supuesto, la llegada masiva de inmigrantes de considerable impacto en el mundo académico venezolano. Es la época de un auge constructivo sin precedente que lleva, por ejemplo, a esos 10 primeros años a trabajar a, a Gasparini con empresas de construcción, de proyectos y construcciones en el país. 
de la creación de la Sociedad Venezolana de Arquitectos, que vemos en la parte superior eh, derecha, su primera directiva, sus primeros creadores, de la gestación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, donde Gasparini se desempeñaría como profesor, fue invitado por Carlos Raúl Villanueva para la Cátedra de Arquitectura Colonial, que dictaba anteriormente Carlos Manuel Moller, director del Instituto del Arte Colonial. Era también este un periodo, bueno, y está, ven ustedes aquí también, el Hotel Ávila, eh, construido justamente en esos años eh, 40, en, la, en el cual se busca esa, esa relación de representación de lo que es propio del, del país en una obra que eh, recibe, pues, la, eh, es una obra de Wallace Harrison, un arquitecto eh, norteamericano, quizás el más eh, notable del siglo XX, y obra, pues, de, la, de los Rockefeller. Era también un, demo, un periodo de demoliciones masivas, como las que eh, de la Casa de Yaguno, donde se encontraba el Museo de Arte Colonial y del ya mencionado Colegio Chávez, de los cuales se va a inspirar eh, eh, Gasparini para la construcción, para el proyecto, tanto de la sociedad eh, bolivariana como del museo, ¿no? que ya mencionamos. Para permitir, en este caso, el paso de la Avenida Urdaneta, a pesar de las protestas de muchas personas, y la preparación de un proyecto alternativo del Ministerio de Obras Públicas para desviar el paso de la, de la avenida, como ven ustedes aquí. Eh, eso, eh, ese proyecto alternativo fue preparado por el Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Y entonces eso hubiera permitido eh, salvar esas estructuras, eh, como se muestra en esa vista de vuelo de pájaro y en el esquema en planta señalado en el círculo en la parte superior. Pero estas son las demoliciones que se estaban llevando a cabo en esos primeros años de la década del 50 en la avenida Urdaneta. Eh, la conservación y la restauración eran problemas distantes en la investigación académica y en la práctica profesional, con notables excepciones como el, el, el citado Carlos Moller, Mario Briseño Iragorri, Alfredo Bulton, Alfredo Alfa, Armas Alfonso y Carlos Raúl Villanueva. Ello significa que se debe ir a contracorriente al menos en varios aspectos. Uno, se tenía mayor interés en el presente y en el futuro. El pasado era prescindible y sujeto a sustitución, como la escalinata de la vieja universidad. Dos, algunos entendían que la investigación histórica y sobre todo la restauración era ocupaciones para los menos dotados o creativos. Tres, siguiendo la didáctica de la Bauhaus, era posible excluir o reducir los estudios de historia en los planes de estudio de arquitectura. Cuatro, al desconocimiento del patrimonio se sumaba la carencia de instrumentos tanto teóricos como técnicos y un vacío institucional y legal en el país, si bien hubo una legislación al respecto en 1945. Y quinto, y no menos importante, que al desconocimiento de la arquitectura tradicional se sumaba la leyenda negra de la conquista, con recientes rebrotes para usar un término en boga. Gasparini dará respuesta a cada uno de esos retos, hablando de la necesidad de conservar y enfrentará decisiones como la destrucción sistemática del, tro, del Tocuyo y otros lugares. Realizará aún con estudiantes y colegas un minucioso trabajo de campo e iniciará la divulgación a gran escala de la arquitectura tradicional y en especial desarrollará una tarea de definición epistemológica desde la universidad en el pregrado y contribuirá, contribuirá a la formación de algunos egresados de posgrados en el exterior. Además, estará en la creación y desarrollo de instituciones y organizaciones tales como el Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas, el CONAC y el Instituto del Patrimonio Cultural. A este punto me quiero referir en mayor detalle. La obra de Gasparini adquiere relieve en una sociedad más proclive a crear nuevas organizaciones que instituciones, pues al cabo de poco tiempo se califican de caducas, conservadoras y anquilosadas, siendo preciso sustituirlas. Ello plantea el reto que tiene la tarea de la conservación para quienes se suman al esfuerzo de institucionalizar e internacionalizar el estudio y preservación del patrimonio. Por otra parte, si bien la autoría y acción individual es esencial para investigar y proyectar, se necesita trabajo de equipo que en el mundo académico arranca con grupos, sigue con centros y culmina en institutos, que es lo más parecido a institución, al menos en la similitud de ambos términos. Crear o fortalecer asociaciones o instituciones requiere esfuerzo plural, sostenido y capacidad asociativa, algo que se ha denominado formación de capital social. Por tanto, se requiere persistencia y dosis alternas de liderazgo y negociación que no abundan. 
y también se requiere pensamiento económico, no mágico ni rentista. Cualquier iniciativa de investigación para perdurar requiere patrocinios y aportes. Así que llama la atención cómo se consiguieron recursos para que el boletín del Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas se convirtiera en, por décadas en un, en un hito eh, continental. La investigación e inventarios patrimoniales. El CIE fue una primera iniciativa para institucionalizar la investigación en arquitectura en la Facultad de la Universidad Central de Venezuela. Aquí vemos su estructura eh, con Graciano Gasparini como director, pero con un grupo sumando nueve personas para eh, ir eh, desarrollando esa, esa, ese organigrama. El, la tarea se inició con una encuesta de diez preguntas sobre la significación de la arquitectura barroca hispanoamericana, con respuestas de académicos de ocho países, y no había internet, como forma de convocatoria a otros especialistas y la presentación de un mapa de opiniones. El primer número es la piedra angular de una empresa que fue, sobre todo, una de publicaciones. En el mundo de la investigación, la piedra angular requiere la continuidad de la empresa. Pero si todo el tiempo aparece una piedra angular, no hay institución, sino confusión. ¿Cuál es el objeto de la investigación? El nombre del CIE reproduce, el Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas, reproduce la denominación de otros institutos en América Latina, y sus objetivos fundamentales son pues lo histórico y lo estético en arquitectura, no casualmente los primeros racionales de la valoración y preservación patrimonial. Los antecedentes en América Latina eh, son, eh, estuvieron en México desde el año 36, si mal no recuerdo, y en Argentina desde el año 49, y lo más sorprendente es que buena parte de esas instituciones siguen funcionando hoy en día. El paso siguiente definida la misión es establecer los focos de interés mediante selección y descarte de temas. La selección inicial fue el periodo colonial, en especial la arquitectura religiosa, que Gasparini venía documentando. Y siguió con una pregunta esencial para alguien que venía de Europa sobre el barroco en América Latina. Y luego, con cada vez mayor intensidad, sobre la ciudad. Todo ello condimentado con puntos de partida polémicos como entender el espacio interno como lo esencial en arquitectura, siguiendo a Bruno Sevi, a quien antes mencionamos. Gasparini elogia la sobriedad de los volúmenes desnudos, casi que las catedrales blancas de Le Corbusier, y en todo caso la espacialidad del barroco europeo. Remarcando el carácter accesorio del ornamento, <coughs> entra en contacto con la idea contemporánea de una arquitectura minimalista, eficiente, económica e higiénica que mostrará en su producción de edificios modernos, muchos desaparecidos, con lo cual sus trabajos de restauración sobreviven, paradójicamente, a mucho de su obra nueva. Tal vez faltaron otros Gasparinis para valorarlos. En materia de la teoría del restauro y su investigación asociada, hay diversas encrucijadas como la autenticidad y la reconstrucción del objeto como fuera en un determinado momento o con intervenciones contemporáneas. Otro asunto es la discusión sobre el énfasis sobre la forma o concepto, o bien sobre la materia. Gasparini parecía inclinarse más hacia el concepto y la forma. En los primeros dos boletines del CIE, y estas imágenes son tomadas de allí, encontramos algunas de las claves de investigación sobre arquitectura y urbanismo. Las imágenes que ven aquí son del boletín primer, del primero de enero de 1964, el boletín número uno, mostrando la foto hecha por Gasparini de la fachada de la iglesia de la compañía en Arequipa, del profesor peruano Hart Terren, el, callelón, el Callejón Loreto en el Cusco, en un artículo de Carlos Raúl Villanueva, y dibujos pormenorizados de la construcción en madera del artículo sobre techumbres coloniales del propio Gasparini, en un estudio sobre ese despiece de los, teches, de los techos, de las cubiertas de pares, nudillos y tirantes, eh, que, van a ser, que va a ser característica de nuestro periodo colonial, como lo es también en, en otros países y en España. El segundo boletín, de enero de 1965, la agenda será la conservación y restauración de monumentos, como muestra la imagen de la intervención de la, de la Catedral de Cuernavaca por parte del arquitecto mexicano Ricardo de Robina y las actuaciones de Gasparini en monumentos en Venezuela, como la iglesia de San Rafael Orituco en el estado Guari, que acompañan un análisis comentado por el autor 
aquí simplemente lo, lo, lo coloco como ejemplo, eh, de la Ley de Protección y Conservación de Antigüedades y Obras Artísticas de la Nación del año 45 y las actuaciones de órganos nacionales y la Carta Internacional como de la Conservación y eh, Restauración de Monumentos de Venecia del año 64, evento al cual asistió Gasparini como parte de la delegación venezolana. El tercer número regresará a la discusión del barroco, ampliándose el debate sobre la arquitectura mestiza, la aculturación y los aportes indígenas. ¿Cómo se investiga? Al haber pocas investigaciones precedentes, fue preciso acudir in situ a fuentes primarias, generando mediante una pesquisa febril un inventario con cantidad de textos, diagramas y dibujos y el apoyo de un enorme archivo fotográfico. Se recurre también a las fuentes documentales como los archivos parroquiales y los archivos españoles, participando en organizaciones que muestran hallazgos significativos y el estado del arte. A partir de ese proceso de documentación, los inventarios o censos, como se han llamado luego, son la base para el desarrollo de las políticas de conservación. Pero atención, un censo no es la política, como parece haber ocurrido luego. También se investiga mediante la intervención en los objetos como una suerte de cátedra de anatomía, eh, de, montando y desmontando los componentes edilicios con objeto de descubrir lo que la piel oculta. ¿De dónde, ¿Desde dónde y con quién se investiga? Gasparini investiga desde su espacio individual y desde la universidad. Al principio en la Escuela de Arquitectura, después en la fa fa naciente facultad, la cual contaba con pocos protocolos de investigación. Lo curioso es que se realizó desde un centro de investigación sobre arquitectura sin su propio espacio arquitectónico. Se intentó además en varias oportunidades, infructuosamente por parte de Gasparini y otros, llevar el centro a nivel de instituto y conseguir una sede propia. Lo acompañaron en su tarea académica, aparte del grupo que veíamos anteriormente, los profesores Villanueva, Carlos Manuel Moller y luego Les Savilla. Ilmar Lux y Juan Pedro Posani, entre otros. Y a distancia, una cantidad en el extranjero, como vemos aquí en la parte izquierda, en este seminario internacional eh, sobre historiografía de la América Latina en octubre del año 67, cuando se reunió un grupo de 13 personalidades institucionales de Latinoamérica, incluido por, por supuesto eh, eh, Leonardo Benévolo, también de Europa y de Norteamérica, algo que no se pudo repetir posteriormente con similar intensidad. Gasparini trabajó en coautoría con otros investigadores como Carlos Duarte, Luis Margolis, Manuel Pérez Vila, Alfredo Almar, Al, Armas Alfonso, Juan Pedro Posani, Yané Aguamat y Leopoldo Provenzali. Este último un texto sobre Puerto Cabello que está a la espera de la publicación. Pero ¿cómo se teje y cómo se desteje en las redes? A un medio de su actitud a, a veces beligerante, Gasparini demostró capacidad asociativa, especialmente en el plano internacional, algo muy necesario en nuestra región. El sí, el Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas, y en especial su boletín, se mantuvieron en el tiempo, lo cual es algo excepcional, pues la mayoría de organizaciones y publicaciones desaparecen al decaer el ánimo y recursos iniciales. La magnitud de los resultados no deja margen a la duda. En sus primeros 17 números participaron 67 autores diferentes, se realizaron varias encuestas, reseñas bibliográficas, encuentros y foros, divulgación de normas, recomendaciones y noticias de la Organización de Estados Americanos, de ICOMOS, y en especial se internacionalizó el asunto del patrimonio. Sin embargo, la relación entre el centro y otros sectores en el archipiélago que suelen ser las universidades no fue todo lo productiva que ha podido ser, y ello, aunado a la crisis general de las academias y los cambios en patrones de pensamiento, condujeron a ese nuevo hiato de 23 años sin el centro y su boletín, que en sus últimos números pasó a ser una publicación arbitrada. Legados e instituciones. Gasparini tuvo la particularidad que se tradujo en su obra e investigaciones de lograr que las cosas se hicieran, mediante el trabajo incansable. De ese trabajo queda la evidencia de las dos más productivas que hemos mencionado, el Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas y el Boletín. En sus 33 años y 31 ediciones quedaron 172 artículos. Ambos ya pertenecen a la historia, pues a más de dos décadas de su desaparición se dedican más esfuerzos a su estudio que a su rehabilitación. Con ello se desvanece un posicionamiento de nuestras universidades y del país como nodo de investigación con lo que, los, eh, lo que los economistas denominan los costos de oportunidad. 
revisando la historia del ciclo vital de esta organización y de las que le precedieron en América Latina y que siguen funcionando, en la actualidad es posible conocer un poco más de la trayectoria de Gasparini, de nuestra univers nuestras universidades y de nuestra institucionalidad. Parte de su legado son los estudios historiográficos que seguirán varios profesionales nacion nacion nacionales e internacionalmente, preconizando los seminarios de arquitectura latinoamericana que se efectúan desde el año 1985 y en los cuales hemos tenido oportunidad de colaborar. Además, bajo la influencia del Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas y de la personalidad y capacidad de convocatoria de Graciano, aparecieron competidores, seguidores y estudiantes que siguieron su propio camino. ¿Qué es lo que pasa cuando se establecen las bases institucionales, ahora con numerosos trabajos de investigación, publicaciones, trienales y posgrados? Para finalizar, como aquel viejo grabado del siglo XVI, representativo de la imprenta, que inspirara la imagen del boletín, solo que cambiándole los, el texto, eh, sean medios físicos o digitales, en la persecución de ese patrimonio volátil, sigue habiendo oportunidades para construir sobre lo que él colocó como piedra angular de investigación sobre arquitectura y sus aspectos históricos y estéticos. Muchas gracias. Gracias a ti, Lorenzo. Eh, gracias a ti. Ya la, la, lo, el, el estruendo de aplausos se siente eh, abrumador, ¿no? <risa> gracias de verdad por, por esa charla tan sintética como siempre, magistral, y eh, al mismo tiempo tan, tan acotada en el tiempo. Tiempo, ¿no? eh, yo creo que cuando aplausos nos están diciendo varios en, aquí en la, en la conversación. Este, a ver, eh, comenzamos con las preguntas. Eh, vamos a tratar de, de coordinarla con Orlando y el mismo Lorenzo puede ir viendo también porque son varios frentes ¿no? en los cuales eh, están apareciendo. Vamos a ver qué tenemos aquí en agenda, en el chat. Eh, a ver. Sí, bueno, hasta el momento Hola, veo no sé, aquí, aplausos. Aplausos. Hasta ya. el momento veo aplausos. Aplausos. Te los devuelvo. Ovaciones. Ah, mira, que están preguntando algo. A ver, ¿dónde? Sí. En la profesora Yajaira, ya, eh, si el boletín Ajá. está digitalizado, el boletín del CIE. Sí, sí. El boletín está digitalizado en las publicaciones de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central, junto con otras de las revistas, un trabajo extraordinario que se realizó hace unos años y que permite que tengamos acceso ya digital a toda esa, esa magnífica colección. Sí. Ok. ¿Alguna otra inquietud, comentario? Yo creo que eh, Lorenzo dejó abrumado la, a la audiencia con su, con su sí. <risa> Puede eh, ser que haya, haya resuelto algún problema de insomnio también. No, no, no. no. no mire, eh, yo mientras tanto, coleándome aquí en la, en el, eh, con la prerrogativa que me da el ser panelista, eh, simplemente quería, eh, a ver, eh, esto, déjame revisar si hay si hay algún mensaje, alguna pregunta para que primero la audiencia sea respondida, pero no, no alcanzo a ver, eh, no, por ahora no. Eh, no, simplemente quería, eh, si cabe, pues eh, eh, enfatizar eh, este rol que ya Lorenzo eh, puso de, de relieve en su conferencia y que lo hemos conversado muchas veces, este, de, eh, el, de Gasparini como en cierta forma... Eh, como este gerente académico, este conector académico, en cierta forma, de una etapa dorada de la historiografía eh, arquitectural, y en, hablo realmente en términos urbanos, más bien urbanísticos, urbanos y urbanísticos en América Latina, donde si bien Gasparini no, no digamos, no se hizo, eh, nunca se, se quiso posicionar como una figura central en la historiografía urbana y urbanística, obviamente tenía credenciales para hacerlo. Solamente valga recordar pues, la labor eh, patrimonial, la labor de la gestión que hizo sí, los boletines, pero específicamente además, no podemos olvidar, parte de su producción eh, tuvo que ver, por ejemplo, con el tema de los, de la, de los asentamientos coloniales 
eh, en el siglo, en el periodo, eh, digamos, del siglo XV, XVI, periodo muy poco trabajado, donde él tra eh, hizo colaboraciones con otros miembros de Argentina, etc. Entonces, solamente esa, ese aporte ya de por sí habla de una contribución al área de la historiografía urbana y urbanística. Pero además está la labor como gerente, la organización que hizo del, del simposio del 67, que Lorenzo mostraba en la, en la imagen, que fue un simposio clave en América Latina, todo el diálogo o la, la conexión con otra figura eh, colosal del periodo este, eh, que fue eh, en el área urbana más bien, eh, Jorge Enrique Ardoy, como ustedes saben, eh, eh, como fue Richard Morse. Eh, eh, estas figuras, del, del, estoy hablando sobre todo de la perspectiva de la, de la historiografía urbana y urbanística, son figuras irrepetibles. Claro, tenían una conjunción de, de factores, yo diría de apoyos institucionales, eh, el hecho de que la agenda latinoamericana o la agenda de estudios latinoamericanos era una agenda de la posguerra, cosa que ya Lorenzo asomó también al comienzo, en los factores contextuales, pero eso sobre todo después de la, de la comisión de, de la constitución de consejos como el CLACSO, de otros research councils en los Estados Unidos, donde, como sabemos, todo el tema de las estudios eh, latinoamericanos, en el marco además de la Alianza para el Progreso, fue parte de esa agenda latinoamericanista, una agenda eh, muy importante en la que estas figuras como, como Gasparini, como Ardoy, como Morse, como Schedel, supieron beneficiarse en el mejor sentido, porque lo hicieron para sus países y para la comunidad académica que estaba trabajando en esta agenda muy, hetero, muy heterogénea al comienzo, eh, transhistórica además, pero que se, se articuló eh, finalmente, yo diría, hacia los años 70, hacia los años 80, en una agenda mucho más departamental, por decir así, más especializada, más, más universitaria, que es la agenda que nosotros pues conocimos, eh, los más viejitos como Lorenzo, como yo, en los años 70, en los años 80, ya en las universidades, ¿no? Y en ese sentido, pues Gasparini es un, es un, es un doer, es una figura que hacía las cosas, la, las materializaba, ¿no? La, la, las hacía funcionar, tenía esa virtud como la tenía pues Ardoy, y de allí este legado pues formidable, que, que Lorenzo ha mostrado. No me quiero extender más, simplemente quería ver eh, si había alguna otra inquietud, alguna otra contribución que querían hacer desde el público. A ver. Sí, hay sí, varias. Pregunta. Orlando quería añadir algo sí. con su propia experiencia, ¿no? Sí, ya tengo que decir, hacer calvo, este, dice que la, el, el, los boletines se encuentran en edicionesfau.com. Mm. Ercilia Barbosa, eh, hay que destacar la labor divulgativa del profesor Gasparini. Sus publicaciones son de uh -huh. consulta obligatoria. Uh -huh. Tomás Estraca pregunta, la vinculación entre la investigación y la restauración, ¿cómo se manifestó en Gasparini? Uh -huh. Bueno, el, 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 originalmente el problema de, de la conservación del patrimonio eh, estaba asociado prácticamente a su sinónimo la, eh, a, a restauración. Luego, pues por supuesto, se ha ido viendo que la conservación del patrimonio incluye una otra gran cantidad de, 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 de actividades y de funciones, entre otros los estudios históricos. El, el trabajo de, de, de Graciano al principio es un trabajo de inventario. O sea, primero conocer qué es lo que está sobre el terreno y al propio tiempo ir, eh, eh, iniciar algunos trabajos de, 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 de rescate eh, de algunas de las edificaciones como la de Nutrias, eh, que se encontraban en un estado eh, deplorable. Y por otra parte, eh, convencer a los organismos de toma de decisiones de invertir los recursos en la actividad. Entonces, eh, la investigación, la conservación del patrimonio, incluida la restauración, están eh, profundamente relacionadas. El, hoy en día prácticamente no se, no, no se puede eh, decir que se puede hacer ninguna tarea sin un profundo conocimiento del lugar, de su contexto, de su, de, 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 de su ciclo vital y de sus características constructivas, que también otra de las, otra de las facetas de esa investigación, que es descubrir qué es lo que hay detrás de la membrana o detrás de la piel de los edificios. ¿no? Eh, o sea, entender eh, en profundidad cuál es la lógica estructural, la lógica... Eh, usando un término más preciso, tectónica, de, el, de las edificaciones. Entonces, eh, aquí en este caso tuvo que generarse eh, al mismo tiempo una agenda múltiple considerando eh, las pocas eh, ocasiones que había 
para poder eh, crear grupos interdisciplinarios. Eso fue otro de los, de los problemas que tiene que haberse enfrentado porque había que ser al mismo tiempo, eh, como dicen, cuarto bate novio de la madrina. O sea, había que hacer todas las actividades al mismo tiempo, desde el archivo eh, de, de, de fotografías, de, de dibujo, este, a la tarea de propiamente eh, restituir eh, la, algunas de las condiciones de la edificación. En muchos casos, como veíamos eh, eh, en el caso, en, la, en el Museo Boliv Bolivariano y en, el, en esos edificios contiguos a la Casa de... A la, a la Casa Natal del Libertador, que había sido objeto, por cierto, de una renovación en el año 1919, tratando de convertirla, como han dicho algunos autores, en un palacio más que en una casa tradicional. Pero en esta, en esta, en esta idea del año 60 fue trasladar eh, los, eh, las fachadas de, los, de la Casa de Yaguna y la Casa del Colegio Chávez eh, por una investigación que había hecho Gasparini y él indica pues, que las dimensiones eran muy similares a las de los dos inmuebles que quedaban en los flancos de la Casa Natal del Libertador, que además en ese momento estaban dedicadas a, la, a estacionamientos, estacionamientos de visitantes a, tanto al mercado como a la, como a las, a la propia Casa eh, Natal. ¿no? Entonces ese es, ese es un, un, un primer momento, unos primeros momentos en los cuales entran en, en discusión eh, eh, sumamente polémica los principios de, de, de la restauración que han ido, como decía al principio, cambiando, asociándose a, a una idea de la conservación mucho más integral. No, no sé sí, si eso Lorenzo, responde. Comenzaron sí. a aflorar las preguntas. Eh, uh -huh. Si quieres, te leo algunas y ya vale. las okay. respondes en conjunto. Okay. Uh -huh. Se ha trabajado para que el gran legado de Graciano Gasparini sea de acceso. Eh, Jesús uh -huh. Torre lo pregunta. Eh, Nerio Enrique nos pregunta qué dice el letrero del grabado del siglo XVI. ¿Ok? Eh, eh, Rogers González nos pregunta, como estudiante de la maestría de conservación, ¿qué nos depara el horizonte profesional? Partiendo del hecho que el patrimonial un gran ausente, que me imagino que es el patrimonial, un gran ausente de las políticas públicas actualmente. Uh -huh. Uh -huh. Ok, eh, Rosa María, eh, no alcanzo a ver el apellido, felicitaciones y extra, felicitaciones por la actividad y por la charla. Eh, dice Jesús Torre, de, je, Graciano Gasparini tenía la habilidad de dibujar a carboncillo. Habrá la posibilidad uh -huh. de ir recuperando su trabajo a lo largo de Venezuela. Eh, y eh, Asier Calvo nos pregunta, pregunta la aplicación de la Carta de Venecia de qué manera se compagina en la actividad de Gasparini como restaurador y eh, no, no alcanzo a ver quién lo manda el, el, la, la persona que formula la pregunta se ha trabajado para que el gran legado de Gasparini sea de acceso Graciano Gasparini uh -huh. tenía la habilidad de dibujar a carboncillo, ajá. Uh -huh. Habrá la posibilidad de ir recuperando su trabajo a lo largo de Venezuela. Bueno, hasta ahí. Ok. Bueno, el, el, en términos no, del legado... Hay una última, hay una última Pero, Sí, por favor. Plato, ajá. Sí, sí. Además de felicitaciones a ti a la charla, todo por el ciclo que estamos organizando, lo dice María Fernández, ¿podría explicar un poco la relación que establece entre el trabajo de, de Graciano y Architecture Without Architects, de Rudowski. Ok. Bueno, el, en términos de, de, de legado, uno, uno, uno debería, y por eso fue uno de los, de las, de un asunto que, que a mí me, me interesa, me ha preocupado muchísimo, que es la duración de las organizaciones, de las instituciones en nuestro país. Bueno, en el mundo en general, pero sobre todo en nuestro país. ¿Por qué eh, siempre eh, ocurre que esas instituciones van desapareciendo, o lo vemos, por ejemplo, en las publicaciones. Eh, en alguna oportunidad le contaba a los colegas que cuando alguien se me acerca y dice que va a sacar una nueva revista en urbanismo o en arquitectura, le digo que muy bien, con mucho gusto yo colaboro, pero me da la impresión que no vamos a pasar mucho más allá del número uno o dos. Y le digo que si realmente la, la gran imprenta eh, para estas eh, publicaciones debería ser, eh, debería ser llamada Atila, o el rey de los unos. Eh, el, desafortunadamente el, el, muchas veces tenemos más en el, el esfuerzo en la piedra fundante que en el edificio que viene a continuación. 
Entonces, el, dentro del legado de Gasparini, y a eso eh, refería, me refería con, con la conversación, eh, el legado es un legado institucional, o como menciona el profesor Asier Calvo, el, el trabajo que se ha hecho para reproducir y tener ese material allí a la disposición, todos los boletines. Ese es un legado, un legado fundamental, que no es el de la persona singular, sino de todas las personas que contribuyen al desarrollo de una, de una institución. Entonces, habría que marcar esas dos cosas. Nosotros mmm, tenemos siempre como la tendencia a remitirnos a los seres humanos como héroes y eh, dejar un poco de lado la tarea de colaboración y de grupo eh, en, en, en pro de darle el, 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 el brillo y el liderazgo al trabajo de la singular el de la persona, que en este caso, por supuesto, con todos los méritos por haber logrado tantas cosas, ¿no? ¿Qué dice el letrero? El letrero del, 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 de la, del grabado original eh, dice que es una prensa, la prensa de un tipo que se llama Cesanio, en latín, y eh, realmente lo que narra, eh, lo que busca indicar es eh, ese trabajo de, de, del periodo final, es del periodo medieval y principios del Renacimiento, es como la actividad de la prensa, la actividad de la imprenta, se va a convertir en algo fundamental, como hablaba vinculándolo anteriormente con el tema del legado. Y eh, lo que hace el, el Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas es colocar entonces CIE sobre ese, sobre ese, sobre ese espacio que era de una, de una imprenta eh, particular. ¿no? Eh, en relación a, lo, a los horizontes del tema de la conservación, si, si usted... Ve, eh, eh, piensa exclusivamente en la restauración de obras monumentales, posiblemente no va a tener demasiado chance. Sin embargo, en una anterior conversación que tuvimos, además por este, el ciclo del año anterior, eh, yo mencionaba que con este asunto que se llama la osteoporosis urbana, está creando, se está creando un enorme espacio para la actuación de mantenimiento y la la actividad de reutilización de un sinnúmero de edificaciones en Venezuela, que en este momento no debería estar por debajo del medio millón de edificaciones, tanto eh, residenciales como eh, comerciales o de otro tipo, que se encuentran totalmente desocupadas o parcialmente, muy parcialmente ocupadas. Acá hay una tarea gigantesca que implicaría la reutilización de un inventario, lo que llaman un stock, inmobiliario gigantesco que permitiría eh, cambiar un poco incluso la mentalidad de en vez de derribar las cosas y hacerlas todos de nuevo eh, poder retomar las cosas que, 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 que existen ¿no? eh, en relación a los dibujos no conozco el, el, los materiales ni en qué archivo ellos se, se, se encuentran pero indudablemente el, aparte de las publicaciones todo lo que, todo lo que significa de la obra además eh, 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 Graciano era un excelente dibujante y además era pintor eh, pudiera ser objeto de una colección y ahora los, los, todos los museos tienen esta facilidad de, de, de realizar los, los museos virtuales, ¿no? Eh, Así el Calvo pone una pregunta que es la, la, una de las grandes preguntas que tendrá la Carta de Venecia y después otras como la, que, la de Ámsterdam, etcétera, que es cómo se aplican esos principios, esos fundamentos a las tareas de restauración. Esos cartabones, eh, son usualmente eh, marcos bastante rígidos para la actuación, como el propio Graciano Gasparini decía en su discurso de, de incorporación eh, a la Academia eh, de la Historia, eh, que, que es, eh, bueno, de qué manera esas normas eh, privan o pueden resultar re realmente eh, eh, muy limitantes para poder desarrollar. Él básicamente... Eh, asume dos de, la, dos de los aspectos fundamentales eh, de, que aparecen en esta carta y en las siguientes, que es el principio de autenticidad. Fundamentalmente, eh, eh, conocer el, el conjunto o la edificación y no alterarlo. Bajo un, una segunda propuesta o segundo acerto de, la, de esta carta, que es que el, el trabajo del restaurador termina donde empiezan las hipótesis. Es decir, eh, donde no, es, no empiezan a aparecer cosas de la invención. Sin embargo, y ahí tengo que decirlo, y las personas que pueden, pueden consultarlo eh, en este boletín eh, de la academia, es sumamente interesante porque a, se contradice muchas veces con un principio que el mismo Gasparini y otros como Posani han insistido permanentemente, que es el talento, el talento. Y, 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 y por ejemplo, la palabra talento en ese discurso de Gasparini aparece, creo que son 12 o 13 veces, imagínense ustedes, 
que esto significa que es, hay gente que hace las cosas bien y hay gente que no hace las cosas bien. Eso me trae recuerdos de los talleres de, de, de diseño en arquitectura. O sea, es decir, el, el, hay, hay gente que está tocada por una magia y hay gente que no. Eh, y que esos, esas personas que están tocadas por la magia pueden hacer las cosas mejor que otras. Eh, esto, por supuesto, en, este, en nuestro contexto, en nuestro ambiente, pues por supuesto lleva a esta noción del héroe. El héroe es la, persona, la única persona que puede hacer las cosas bien. La Carta de Venecia no tiene eh, esa idea, más bien lo que, lo que busca es que cada vez más personas puedan participar en la tarea. Y como decíamos, no es ya una solamente una carta de restauro, empieza a ser ya cartas de conservación y gestión patrimonial que son complementarias e inclusive eh, eh, tan importantes a, muchas veces o más como el mantenimiento de las edificaciones. Nosotros hemos visto eh, en innumerables oportunidades como, por ejemplo, una fortificación, un castillo, se restaura a un costo muy, 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 muy oneroso y después se abandona y se convierta en un refugio pues, de residencia permanente de personas sin hogar y se vuelve a deteriorar a la espera de su próxima restauración. Eh, y las posibilidades de utilización y las posibilidades de mantenimiento de esa cosa quedan un poco de lado porque nos interesa, eh, nosotros nos gustan las inauguraciones y las fiestas y los operativos. Eso no se puede eh, negar. Eh, cualquier persona de nosotros en una esperanza de vida que creo que va reduciéndose, pero en torno a los 70 o 70 y algo años en el caso de las mujeres, pudiera ver en su vida cuatro o cinco constituciones nacionales. Eh, eh, es decir, el, el, el promedio eh, pues indica que nos hacemos, nos reconstituimos cada vez. Las cartas de restauración no están hechas justamente para reconstituirnos o para reconstituir los edificios cada ciclo de restauración, sino más bien para el respeto y sobre todo la manera de tenerlo. Y este... Bueno, y, y, y por supuesto, ¿cuáles son eh, la pregunta en relación a, los, a esas relaciones entre, los, entre esos um, trabajos de, de restauración y la investigación? Creo que me refería eh, anteriormente, ¿no? Es decir, el, el, el no, se, no se puede, eh, en estos días leía también un trabajo de uno de los fundadores de, del Docomomo en, en Holanda, eh, que es, el, que, que es la, de los, del patrimonio moderno, que es familiarizarse con las edificaciones, tener cierto margen para poder actuar en ellas y sobre todo algo que cada día empieza a aparecer con mayor eh, fuerza, que es la reutilización y el cambio de el, del destino de muchos de los, de los edificios, ya que eh, en muchas oportunidades pues, no pueden seguirse manteniendo. Vean ustedes, por ejemplo, eh, los, los grandes almacenes o las grandes industrias que, que van desapareciendo y quedan entonces esas enormes instalaciones en el medio de las ciudades. Ejemplos interesantes, por ejemplo, en el Matadero en Madrid, eh, como centro cultural, bajo un concepto que a mi entender fue muy interesante, que es que el, el, el arquitecto que lo coordinó, tuve la oportunidad de conocerlo, no se reservó el proyecto completo. Allí hizo algo que nosotros no solemos hacer, que es repartir el trabajo entre varios. Eh, eh, es decir, se llamaron una serie de concursos y bajo un plan maestro se pudo hacer la tarea por segmento. Un caso mm, distinto es el, el caso del gran mercado de Leal en París, que se demolió para hacer un centro comercial, pudiendo haber sido eh, reciclado y posiblemente con muchísimo más, mayor éxito como lugar, como espacio eh, de la ciudad. Eh, ok. Aquí hay un, un, vamos a leer, el, yo creo que va a ser el último grupo de, de preguntas, ¿no? Por, ya por el tiempo, eh, que, que tenemos también reservada la sala y la, las ocupaciones que tenemos las la diferentes personas. ¿Existe alguna forma de consultar? Esto lo pregunta Nelly del Castillo. Uh -huh. eh, de, ¿Existe alguna forma de consultar las investigaciones de campo históricas o técnicas del profesor Gasparini para sus intervenciones en las iglesias sobre las cuales ejecutó trabajos. Eh, Miguel Ángel Campos pregunta, bueno, eh, me pregunta a mí, yo, eh, yo lo respondo después, me pregunto cómo ha aprovechado Arturo Hernández en su obra panóptica sobre la ciudad venezolana, la obra de Gasparini. Eh, trataré de responder eso al final. A instituciones que financia, gracias Miguel, a instituciones que financien la investigación de las construcciones históricas patrimoniales. Eh, ah, mm, sí, hay varias preguntas sobre la grabación del seminario. Efectivamente, se graba y queda en, la, en el sitio de, de, de la academia, como ya les indicó Orlando. 
El archivo, esto lo pregunta Josefina, jo, perdón, Yosenia, no alcanzo a leer el apellido. Eh, el archivo fotográfico de Gasparini es inmenso y valioso. ¿Ok? Eh, en una oportunidad le escuché decir que esta sería donada a la Universidad Central de Venezuela. ¿Sabe si fue así? Eh, ¿Cómo fue la relación de Gasparini con los ingenieros? ¿Ok? Eh, Luis González pregunta, gracias por la magnífica presentación y estaremos pendientes de las próximas. Veo que está haciendo, ajá, bueno, si ya dijimos que estará disponible eh, las presentaciones en el sitio web de la academia, ¿no? Y Miguel Ángel nos recuerda lo que nos preguntó, Miguel Ángel Campos, Yosenia, nuevamente, la evolución del concepto de patrimonio, desde el concepto a la materialidad, se ve reflejado a lo largo del tiempo en la obra de la obra, eh, desde el concepto de la materialidad, a la materialidad se ve reflejado a lo largo del tiempo en la obra de Graciano Gasparini. Eh, y creo que aquí la última, eh, ok, muy, un, ah, un agradecimiento, creo que es Marta de la Vega. Eh, ok, y a nivel de las preguntas... Eh, tenemos la, un grupo aquí muy sustancial es, eh, Miguel Ángel Campo nuevamente eh, pregunta eh, conocemos las impresiones finales de Gasparini sobre la crisis de la declaratoria de patrimonio de la UNESCO de Coro pregunta José to, José, Jesús Torrealba se ha trabajado para que el gran legado de Gasparini sea de acceso bueno, ya lo preguntaron. Tenía la, la habilidad de dibujar al carboncillo. Habrá la posibilidad de ir recuperando su trabajo a lo largo de Venezuela. Y la profesora Nori Pereira Gols de la ULA nos pregunta, ¿no y sobre el aporte de Gasparini para el conocimiento de la arquitectura indígena venezolana? ¿Considera que fue muy poco su aporte en este campo? Pregunta la profesora Nori. Y... Yajaira Freites pregunta, el conocimiento patrimonial parece ser más del interés del arquitecto. ¿Qué hay de la ingeniería? ¿Cómo ellos, cómo ellos podrían contribuir? Otra pregunta relacionada con la relación con los ingenieros, ¿no? Arturo, Ángel Campo nos recuerda la pregunta. ¿Y hay algún provecho en marcha, perdón, proyecto en marcha o investigación sobre la historia de la evolución urbana de Caracas en sus dos primeros siglos iniciales? Lo pregunta Juan Gantón. Eh, Manuel Torres Parra pregunta qué esfuerzos se han hecho para reactivar las instituciones como el CIE. Y yo creo que con eso cerramos ya el ciclo de preguntas y comentarios, porque ya Lorenzo tiene bastante que, que responder. Bueno, bueno, aquí esto sería ya para una ponencia en paralelo. Entonces, uh -huh. el, el, bueno, básicamente de los trabajos de investigación hay que entender las condiciones bajo las cuales se, se, se inicia el, la labor de, de Graciano, donde tiene que mantener simultáneamente muchos roles, como decíamos, al mismo tiempo. Posteriormente, eh, se, en, en, me imagino que muchos de los archivos oficiales en el país de quienes contrataban los trabajos están los proyectos. Eh, varios de ellos, por cierto, fueron documentados en, las, en, las, en los números de la, del boletín del CIE, y en algunos otros, en sus libros, están varias de, varias de estas cosas. Pero evidentemente no hay, que yo, sepa, que yo sepa, un archivo donde se haya hecho un estudio detallado, como puede haber ocurrido en el caso italiano, en el trabajo de algunos de los restauradores, donde se hace un recorrido por, todo la, por todo el trabajo y documentación de los, de los trabajos realizados en alguna de las, o varias de las obras. ¿no? ¿Quién financia la investigación? La investigación, la, de, 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 la investigación y los trabajos, eh, por supuesto, dependen de eh, un presupuesto como todo en nuestro, me, me refiero a nuestro país, ¿no? El, definitivamente, ¿quién financia la cultura? Eh, eh, hace unos cuantos años, y no sé si este ejemplo puede eh, ser de utilidad, eh, recordaba nuestros dos museos de arte contemporáneo, sin ponerles los adjetivos, este, con el Museo de arte moderno de, de, de Nueva York y tiene que ver con la economía del patrimonio, algo sobre lo que he estado escribiendo eh, últimamente. Esta, este aspecto 
eh, es tan importante que, por ejemplo, nuestro Museo de Arte Contemporáneo depende de un presupuesto nacional como en la mayor parte de nuestras instituciones culturales. O sea, es decir, están su, eh, eh, subsumidas dentro, del, de, dentro de los ascensos y descensos de los ingresos eh, de la renta petrolera, esencialmente en Venezuela. Eh, cuando se hace, en cambio, en el caso del Museo de Arte Moderno de Nueva York, que dependía inicialmente de la, de la fortuna eh, de, de esta familia Rockefeller, eh, sin embargo, lo que se hace es que el edificio contiguo, un edificio de al, para, para la renta, la renta de ese edificio va al museo. Y además hay una política muy clara que eh, es la siguiente. El museo sobrevive porque existe esa renta que le permite eh, 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 su trabajo fundamental de mantenimiento. Existen los grandes donantes. El dinero de los grandes donantes no va al presupuesto corriente, es decir, no va a la limpieza no va al, al papel en los baños, el donante es para el rescate de obras y para la adquisición de nuevas obras de la colección. Y la entrada, que además es una entrada muchas veces sugerida como el Metropolitano, eh, es una entrada que lo que permite también es la atención y los materiales que los mismos visitantes van a recibir, como los folletos, los brochures, todo este tipo de cosas que eh, salen de ese dinero. O sea, lo que usted aporta inmediatamente encuentra una contrapartida. Eso se llama fuentes y usos de fondo. El, 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 si, si, si hablamos de la, de, la, de, la, de la investigación, de fuentes de investigación, yo diría que sería lo mismo los fuentes para el desarrollo de las actividades culturales. Cada día más nos estamos haciendo conscientes de la importancia que tiene la generación de recursos propios, si no, lo vamos a ver en los próximos, lo estamos viendo ya en nuestras eh, universidades. El archivo fotográfico, no sé si en este momento hay una tarea para el rescate, recuerden ustedes que las fotografías también se deterioran y requieren el trabajo de, de especialistas y eh, también de, de su re, reproducción, ¿no? La relación de, eh, hay dos preguntas que tienen que ver de esa relación de Graciano Gasparini o de los restauradores en general con los técnicos. Evidentemente es fundamental ese, ese trabajo interdisciplinario. Eh, los ingenieros, pero también los historiadores, los arqueólogos y también las personas que hacen cartografía de los, de los edificios eh, 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 internas. Nosotros tuvimos una magnífica experiencia en el caso de la iglesia del dulce nombre de Jesús de Petare, en la cual un equipo realmente inter, interdisciplinario, trabajando junto con la parroquia y personas de la, de la comunidad y organizaciones locales y del Estado, eh, pudieron, se pudo realizar un trabajo, a mi entender, muy interesante. Y menciono esto porque en nuestra relación con los técnicos, con las personas de ingeniería, descubrimos varias cosas. Descubrimos por qué el ábside de la iglesia empezaba a tener siempre problemas y la investigación histórica nos permitió reconocer que había un territorio allí, un terreno que estaba mal asentado porque era cuando la iglesia creció, creció sobre un antiguo cementerio de Petare y entonces, por supuesto, en terrenos mal asentados eh, eh, existen estas evidencias que además las la habíamos encontrado Orlando Marín, el profesor Orlando Marín y yo, en los distintos sismos que había sufrido el edificio. Este, este trabajo... Eh, tuvo la participación de arqueólogos, de ingenieros, de historiadores, de gente de muy distinto eh, tipo y, eh, eh, y realmente creo que para nosotros, o sea, uno aprende muchísimo en el intercambio con estos otros eh, profesionales, ¿no? El, el tema de la materialidad, ahí hay una discusión que siempre va a estar presente en términos de la conservación, qué es lo que se conserva y qué es lo que no. El propio Gasparini advertía ya mucho más tarde, eh, décadas más tarde, a pesar de haber participado y defendido estas cartas, eh, que eh, eh, hablar de que es universal o internacional las cartas del patrimonio es un poco eh, estrecho, porque en otras sociedades no la, el criterio de la conservación no es el mismo. Usted ve, por ejemplo, en los templos en, en Japón, que lo que ocurre es que se demuelen, cada 20 años y se crea un nuevo edificio. Para ellos la conservación del, del objeto es la conservación de las formas, más que la conservación o de, 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 de los significados, más que la conservación de los objetos o la materia, la materia misma. ¿no? Esto evidentemente va a establecer una, una gran duda. En nuestro caso, buena parte de las personas que estudiaron restauración lo hicieron en países europeos, en los cuales los sistemas constructivos es distinto. O sea, usted sabe que eh, conservar la piedra o la sillería es bastante diferente a conservar 
la, la arcilla con la que nosotros, la, en Venezuela, se construía desde el periodo eh, precolombino. Ahí eh, aparece, hablando de lo precolombino, entonces quiero ir banar con otra pregunta, que es eh, la, el aporte indígena. Pues evidentemente los primeros tiempos de, 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 del trabajo eh, de, de, de estas instituciones se dedicaron al periodo colonial. Luego se fue incluyendo lo que llamaron la arquitectura popular, y dentro de ella la arquitectura indígena. En el libro de arquitectura colonial en Venezuela, el, el inicio del libro es fundamentalmente sobre las construcciones precolombinas y luego se hizo eh, un, una, una serie de textos sobre la arquitectura indígena, pero definitivamente en los primeros tiempos no estaban, porque entre otras cosas no había esa, esa vinculación entre el monumento eh, y el trabajo de restauración. No se, no se conocían muchos mon monumentos porque realmente nosotros teníamos esa, en ese momento una arquitectura más, eh, mucho más temporal, mucha, en muchos casos una arquitectura que se iba desplazando por el territorio, no era una arquitectura eh, fija. ¿no? En relación a, a, a bueno, los estudios de Caracas, el propio Juan Gantón ha hecho un trabajo fantástico sobre, la, sobre el tema de la propiedad de ello. Hay algunos trabajos arqueológicos que se realizaron ya hace un, varias décadas acerca del, del nacimiento de nuestra, de nuestra ciudad y de lo que fue el campamento de, de los Hada antes de repartir los, los terrenos y ciertamente es a partir del siglo XVII avanzado o del, ya del siglo XVIII que se conoce mucho más acerca de lo que allí ha allí a, había. Y bueno, ya para cerrar la pregunta de las reinstitucionalizaciones, yo creo que ese es el gran, por eso eh, a, a mi entender, el, el foco, mm, os, eh, eh, Gasparini, eh, ha sido una excusa para hablar de instituciones, para hablar de universidades, para hablar de institutos, para hablar de centros de investigación y del trabajo colaborativo. Si nosotros en Venezuela no eh, pensamos más bien en estas alianzas que se llaman ahora alianzas estratégicas, y cada vez que se nos ocurre una idea, es lo que llamo una ocurrencia, hacemos una ONG distinta porque no somos capaces de, de trabajar con otro, pues seguiremos siempre en el mismo problema del nacimiento y el renacimiento. Cuando Don Gasperini llegó a Venezuela, eh, esa década del, 50, del 40 al 50, había habido seis gobiernos. Entonces, eh, eh, evidentemente, esa, esa, esa situación transeúnte que se lleva a nuestro mundo cotidiano y se lleva a nuestro mundo urbano y a nuestro mundo de, de la arquitectura y de la construcción en general, nos afecta. O sea, el, el sirva estas últimas, como decían mis últimas palabras, son para justamente promover eso que llaman capital social y poder trabajar con otros. Y bueno, y, y, de, y de muchas maneras esta comisión y las academias eh, realizan esa función. Ok, gracias Lorenzo. Aquí hay nuevamente felicitaciones de varios de los asistentes. Eh, yo voy a, a simplemente para cerrar, eh, voy a, a responderle a, a, el, a nuestro colega y escritor Miguel Ángel Campos eh, sobre la pregunta que me hizo de en qué sentido yo, vi, yo había aprovechado la, la obra de Gasparini. Bueno, una pregunta muy interesante porque eh, realmente eh, son como dos o tres aspectos. ¿no? Nunca ha sido una utilización tan exhaustiva ni tan cercana como la que, por ejemplo, ha hecho Lorenzo desde la perspectiva patrimonial y de la historia de la arquitectura, etc. Pero eh, yo diría que eh, yo, son dos frentes, ¿no? Eh, desde, desde la perspectiva de la historiografía urba, latinoamericana, urbana latinoamericana, que ha sido una de mis líneas de investigación, tal como les dije antes, la figura de, de Gasparini es una figura eh, colosal, realmente. Eh, como fue, repito, la de Ardoy, como fue la de Morse, la de Scheder, quizá la de Gasparini menos en términos urbanos, porque estuvo mucho más vinculado a la agenda arquitectural. Pero repito, este, su contribución, sobre todo diría yo en las décadas del 60, de los años 60 y de los años 70, a el tema de los asentamientos urbanos eh, coloniales en Latinoamérica en general, no solamente los patrones que tenían que ver con la, los cambios con respecto a las leyes de India, por ejemplo, sino también eh, con respecto a las magnitudes demográficas en sí. Hubo un trabajo muy, muy, muy detallado en términos de las magnitudes de los asentamientos. Se me está escapando el nombre ahorita de la colega argentina eh, con la que eh, hizo un trabajo en esta línea. De hecho, sale en uno de los boletines del CIE 
eh, Carmen, eh, se me se va el nombre ahora, pero en todo caso, en esa línea, pues hay, yo he, eh, me, me he apoyado, por decir así, en, en la en línea de investigación sobre América Latina, aunque no trabajo el periodo colonial, pero para obviamente te, eh, ver el, lo que ha sido el patrón de ocupación y de urbanización, ¿ok? Eh, desde la perspectiva histórica. Yo diría que ya con respecto a la ciudad venezolana, que es lo que más específicamente pregunta este, Miguel Ángel, eh, bueno, eh, básicamente ha sido eh, un tema de contextualización eh, en lo que tiene que ver con el trabajo eh, respectivo al imaginario, que es el quizás el que Miguel tiene más en mente, ¿no? El tema de, de la ciudad en el imaginario venezolano. Claro, allí la obra de Gasparini eh, es una obra para contextualizar ese imaginario. Para, para remitir en cierta forma a ciertos estratos de ese, de ese imaginario que son los más profundos, los más fundamentales, que tienen que ver nuevamente, diría yo, con la ciudad colonial. Y en ese sentido, una de las tesis que yo he, he utilizado un poco como, como norte para, para eh, orientar eh, lo, los análisis en ciertos periodos de la, del tema de la ciudad en el imaginario, es la, la tesis que, que establece eh, Graciano Gasparini en, en otro de sus artículos del, del CIE, de los boletines, eh, que tiene que ver con el, la lógica del proceso de ocupación territorial en Venezuela, que bien lo demuestra él allí, es una lógica, en esto también desarrolla después eh, Les Exavilla o, eh, eh, o eh, artículos complementarios ¿no? que sustentan esta, esta lógica, pero lo que plantea Gasparini es, claro, que la, la, la ocupación es una ocupación que comienza por el oriente, como sabemos, tiene su punto de, de encuentro pues, en, en, en Cubagua, tiene su punto de encuentro en Nueva Andalucía, pero que después va al occidente, y desde el occidente penetra hacia el oriente. Entonces es un proceso, digamos, eh, que va a, a establecer ya en el siglo XVI y en el XVII la, la conformación del patrón de ciudades con sus debilidades seculares, seculares que se van a manifestar hasta el siglo XX. Sobre todo la idea de que, claro, desde el siglo XVI ya hay un hiato, una, una brecha en la ocupación que venía de Occidente hacia Oriente y se estanca, por decir así, en, en Anzuate y en Monagas. Y eso es un problema que a nivel, por ejemplo, de lo que es las comunicaciones viales, los tráficos comerciales, etcétera, va a persistir hasta el siglo XX. Entonces, esta discusión aparece en diferentes momentos de la, de la intelectualidad, por decir así, de algunos de estos historiadores que Lorenzo refería, pero del, del patrimonio, eh, Picón, Borri, este, el mismo Uslar, en sobre todo yo diría en las décadas de los 50, de los 60, eh, y la tesis de Gasparini en cierta forma ayuda a clarificar algunas imprecisiones que diría yo había en esa discusión, y después en, en, en intelectuales posteriores, por ejemplo, Cabruja, eh, Liscano, que, que a veces un poco ligeramente, diría yo, eh, resumen el proceso de ocupación territorial venezolano sin, per, sin poner, prestar atención a, esta, a estas etapas, a estas lógicas iniciales que Gasparini eh, distinguió muy bien. Y ese artículo y esa, esa línea de razonamiento, de hecho la utilizamos en la sección de teoría e historia en la Universidad de Simón Bolívar en nuestro curso, por muchos años, ¿no? Eh, ese, esa línea de investigación que se plasmó por lo menos en dos o tres artículos de Gasparini y de Chavisa, que son artículos a mi juicio eh, clásicos en el proceso de ocupación territorial. Y para volver a la agenda latinoamericana, eh, insisto, Gasparini estuvo en, en entre esos eh, grandes actores, con, eh, materializadores de la agenda latinoamericana promovida eh, desde los Estados Unidos pero también por instituciones intercontinentales en los años 60 y 70. Eh, y él la, la remitió más al área patrimonial, mientras que figuras como Jorge Ardoy o Morse o Schedel eh, la remitieron a los temas urbanos o antropológicos o de cultura urbana. Bueno, no me quiero extender más, eh, espero haber respondido. Eh, muchas gracias a todos por su eh, presencia, por los comentarios tan halagüeños y estimulantes que están enviando. La profesora Yajaira Heites del INIC, nos, nos ha preguntado si la agenda va a estar, la agenda de las conferencias va a estar disponible. Yo creo que la vamos a hacer pública próximamente, pero queremos chequear algunos detalles con los conferencistas y quizás ajustar algo de los, de los temas. Y la otra cosa es enfatizar lo que ya les respondió Orlando, que la conferencia va a estar eh, disponible una vez que se ha editado el video.
en el sitio web de la Academia eh, de la Ingeniería y el Ámbito, ¿ok? Entonces, sí. eh, no sí. sé, por eh, parte sí. mía, no sé si... Sí, Orlando bueno, probablemente que... hoy, sí, probablemente hoy esté eso ya montado en la, en la página sí. web, del, en el YouTube de la Academia. Hoy y mismo. bueno, yo quería también darle las gracias a, a la UCAP por apoyarnos en todas estas actividades y el profesor Tomás Estraca, que él es el director del Instituto de Investigaciones Históricas, que está justamente aquí con nosotros como panelista, y se, se ha incorporado al instituto como uno de los patrocinantes de este ciclo de charlas que estamos iniciando este año. Gracias, Tomás, de verdad, eh, y al equipo de la UCAP que nos ha permitido esta, esta visibilidad. Bueno, si entonces no hay más, pues muchas gracias a, a todos por su, por su asistencia, por los comentarios tan estimulantes que nos están enviando, y bueno, divulguenlo y, y el material estará disponible. Gracias de nuevo, Lorenzo, por el, el trabajo de de la exposición y, y bueno, será hasta la próxima. Vale.